Привет, друзья! Сегодня мы с вами находимся в районе пляжа Корон. Это один из самых популярных пляжей Пукета, находится на юго-западе острова. Особенность этого пляжа в том, что он немножко спокойнее, чем Патонг, но повеселее, чем, допустим, пляж Ката. Подходит для семейного отдыха. Большинство отелей расположилось на первой береговой линии, что очень удобно. Вы выходите из отеля и тут же попадаете на пляж. Но сегодня мы расскажем вам немного про другой отель, который находится в отдалении, в уединении, на холме. Мы подумали, что оттуда открывается потрясающий вид. У этого отеля отличные оценки на букинге, хорошие отзывы. И мы решили проверить, так ли это, и показать вам. Отель Корон Пунака Резорт расположен в юго-западной части острова, вблизи пляжа Корон, на расстоянии до международного аэропорта Пхукет 43 километра. Итак, я на ресепшене только что зачекинился. Здесь при заселении берут депозит в размере 3000 бат, либо 100 долларов, который потом по итогу возвращается вам. И еще хотелось бы отметить сразу про шаттл басы до моря, так как это очень важная информация, да, тут на ресепшене у нас все расписано. До моря ходит вот такой автобус, есть расписание. Автобус начинает ходить от гостиницы в 10 часов утра и ходит через каждые полчаса вплоть до 3 часов вечера. Это он ездит на пляж Корон. Можно также поехать на пляж Ката. Стоит это 100 бат, дети до 4 лет бесплатно, два времени отправления в 10 и в 3 часа. А если вам хочется развлечений, вечеринок, то вам нужно ехать на потон. На потон тоже можно добраться, автобус отправляется в 7.30 и в 11 часов стоит 200 бат. И если вы хотите поехать на пляж Ката или потон, не забудьте за 2 часа зарегистрироваться на ресепшн и сказать, что вы хотите отправиться туда. Есть такая особенность в этом отеле, здесь уборка производится каждый день, но в один из дней можно отказаться от уборки и за счет этого получить купон на 200 бат. Этим купоном можно воспользоваться в ресторане отеля за ужином. Так вот мы добрались до нашего этажа. Фуникулер это, конечно, одна из особенностей таких фишечек этого, этого отеля, но должен сказать, что нет, это не очень удобно поскольку его приходится ждать. То есть пока мы его вызываем, пока он доедет сверху вниз, проходит минут пять, ну потом вообще нужно подняться. Фуникулер ездит только до четвертого этажа. Если у вас комната находится выше, то вам придется еще подняться пешком по лестнице. Наша комната находится здесь, надо вот еще преодолеть эти ступеньки. Наверное, этот отель будет не очень удобен для тех, кто приезжает сюда с детьми, с колясками, потому что количество лестниц тут достаточно большое, и вам будет просто неудобно. Нам выдали вот такой ключик. Мы добрались до нашего номера. Ключ электронный. Дверка открылась. И вот он наш номер. Сразу вставляем карточку, чтобы у нас свет везде зажегся. Классный просторный номер. Очень просторный, очень классный. Большой стол, большая кровать. Кровать прям какая-то не стан, даже это не king size, но что-то еще, еще шире, чем обычный king size. Мне самое главное, самое главное в этом номере это вид из окна и балкон. Балкон с вот таким потрясающим видом на весь пляж Корон. Вот видно из окна Биг Буду. Здесь будет очень красивый закат. Тут что-то типа мини-бара. Есть алкогольные напитки. Нас встречают сразу с фруктами. Все для чая, кофе. Холодильничек. Здесь тоже напитки, вода. Телевизор. Все стандартно. Ну, наверняка, как и во всех отелях, в принципе, везде есть русские каналы. Так что я уверен, что здесь тоже есть русские каналы. У нас здесь есть 
Прайс-лист за порчу имущества, чтобы вы сразу понимали, за что сколько платите, если вдруг сломаете. Вот такой диванчик небольшой. Здесь у нас есть какой-то мешочек. А, ну это, наверное, на пляж ходить можно. Есть фен, что немаловажно. Тапочки. Посмотрим, что у нас в шкафу. Не во всех отелях, даже в четверках, есть халаты. А здесь они есть. Пляжные полотенца, сейф, зонтики, если дождь пойдет. В шкафу подсветка есть. А теперь давайте посмотрим ванну. Ванна у нас тоже достаточно просторная, есть душевая кабина, есть сама ванна. И что еще интересное, здесь есть вот такое окошко, которое можно открывать и видеть номер. Есть все необходимые средства для душа, зубные щетки, которые не во всех отелях встречаются. Горячая вода есть, проверили, все нормально. Такой запах, аромат здесь... Горит арома лампы и очень хорошо пахнет лимонграссом. Фишка этого отеля это, конечно, его расположение, то, что он находится на холме, и отсюда открывается потрясающий вид. Есть балкон, с которого мы можем любоваться видами, а есть еще, еще одно окно, открыв которое, мы получаем еще вот такой вид. Ну, что сказать, номер не самый свежий, не самый новый. Здесь есть, конечно, Такие нюансики по шарпанности. Не знаю, сколько, как давно, сколько лет здесь не делали ремонт, но в целом он чистый. Чистый, просторный, очень светлый. И этот вид из окон, он, конечно, перекрывает все вот такие вот недочеты. Так, мы сразу проверяем всю электронику, воду и вот пытаемся включить телек. Чуть не включался, но вот все-таки включился. Качество, конечно, так себе, с какими-то помехами. Какой-то пультик, он не переключает каналы. Но на самом-то деле, друзья, у вас есть выбор смотреть телек или смотреть на вот такой потрясающий вид из окон. Так что выключаем. Здесь можно заказывать еду в номер. Есть такие менюшки. И вы можете все заказать. Телефон есть для связи с ресепшеном. Так, а сейчас мы проверим, как работает Wi-Fi. Нам выдали бумажечку, где все написано. Скачать можно со скоростью 18 и 9 мегабит. А загрузить со скоростью 8,3. Хорошая скорость. Нам выдали еще вот такую информацию про отель. И что тут могу отметить? Тут написано, что бассейн открыт с 10 часов утра до 7 часов вечера. Здесь есть фитнес-зал, который работает с 6.30 утра, также до 7. Есть комната для сквоша с 10 до 7 работает. Я не знаю, что такое сквош, но мы, наверное, сейчас пойдем посмотрим, разузнаем. И стоит этот сквош 300 бат в час. Также тут есть ресторан, мы чуть позже тоже его вам покажем. Работает с раннего утра с 6.30 до пол двенадцатую. Есть обеды, есть ужины. Итак, пойдемте посмотрим, что есть на территории отеля. Итак, мы исследуем территорию отеля. Сейчас э, я спустился на второй этаж, и здесь у нас классный бассейн. Круто! Вот такой здесь классный бассейн, Infinity. Это большой бассейн для взрослых, его глубина где-то метр двадцать примерно. Есть такое маленькое отделение, здесь гидромассаж, можно включить и посидеть, покайфовать. И есть такой маленький бассейн для деток. Наверху есть пинг-понг. 
А сейчас мы идем посмотрим фитнес-рум. Так у нас наступило утро, и сейчас я покажу вам завтрак в этом отеле. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Изначально мы вам сказали, что э, отель находится в удалении от моря. Да, действительно, до моря здесь пешком где-то порядка 15 минут, но это не является проблемой, поскольку до моря здесь ходит бесплатный трансфер, и каждые полчаса вы без проблем можете доехать. Отличительной особенностью этого отеля является то, что он находится на холме. И отсюда, из номеров, с ресторана и с территории бассейна открывается потрясающий вид на море и на остров. Отель находится в тихом уединенном месте, но всего в 5-7 минутах ходьбы расположились шумные бары, рестораны, кафешки, ночные клубы и рынки. Также на короне есть парочка наших офисов, так что обязательно заходите в гости. Если вам интересно узнать про какой-то еще другой отель, обязательно пишите в комментариях, и мы по возможности снимем, покажем вам все, расскажем. Если есть какие-то вопросы, задавайте их, подписывайтесь на канал, смотрите наши очередные выпуски и до новых встреч!